familia, ¿cómo están? Mi nombre es Naomi y les doy la bienvenida al canal. con este video te voy a pedir de que te suscribas ahí abajo donde dice suscribirse y que activas automáticamente la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un video te salga la notificación y que por supuesto me sigas en todas mis redes sociales que te las voy a estar dejando ahí abajo en la descripción y aquí arriba en pantalla también saldrá y por supuesto no puede faltar que compartas muchísimo para que más personas vean este video y se unan a esta gran familia dicho esto ahora sí vamos a comenzar con el video el día de hoy les traigo un video muy interesante y es sobre cómo utilizar el gel en el cabello a la hora de definirse pues sí muchas personas eh, como yo hemos cometido el error de utilizar el gel en el cabello de una mala forma de una forma incorrecta <ríe> por lo menos yo antes utilizaba el gel en el cabello solamente utilizaba gel no utilizaba más nada y sufrí eh, por un tiempo eh, un proceso de mi cabello muy reseco <ríe> el pelo estaba reseco eh, me hacía mascarillas y como que el pelo no las absorbía o sea que era o sea, el pelo está súper, súper reseco. Y luego me puse a investigar y eh, encontré que el gel a largo plazo puede resecarte el pelo. Y dije, wow, eso es lo que a mí me está sucediendo. Empecé a probar definir el cabello con el gel, pero agregarle otras cositas. Y la verdad que me fue súper bien. Entonces, eh, quiero eh, traerles esos trucos a ustedes acá para que no cometan más ese error como lo hice yo. Y para que lo utilicen de una forma correcta en el pelo. Primeramente, lo que debes saber es que el gel no se utiliza solamente en el cabello porque a largo plazo puede resecar tus rizos. Entonces, de por sí, el cabello rizado es un poco reseco. Entonces, no queremos aumentar esa resequedad y que el pelo no funcione como que esté muy, muy reseco, con mucho frizz, etc. Entonces, para evitar eso, solamente lo que tienes que hacer es, antes de definir el cabello con el gel, es aplicar un aceite o aplicar una crema de peinar o un living. Si vas a aplicar eh, el aceite, lo único que tienes que hacer es, es utilizar el aceite y aplicar en la mano y luego pasarlo por todo el pelo para que así este tenga una capa de aceite y bueno, penetre directamente en el pelo y nos reseque el cabello. Y eh, es una buena forma de utilizar el gel así, o sea, aplicando aceite como primera capa y luego utilizar el gel. La segunda opción es utilizar cremas o living con el gel, pero ojo, mucho ojo, ojo. A mí me ha pasado de que está bien, utilizaba cremas de peinar y lo aplicaba el gel y luego veía como que el cabello estaba como con grumitos en el pelo y decía, wow, ¿qué está pasando? Y era que si la crema de peinar no es compatible con el gel, pues se te va a formar unos grumitos en el pelo que luego se te quedarán ahí en el cabello y parecerán caspa y parecerá churre. Entonces para evitar eso, si la crema es una línea con el gel, perfecto, porque o sea, es una línea completa no de producto. Pero si no tienes un gel que sea de la misma línea que la crema de peinar, solamente tienes que hacer esto que te voy a estar mostrando acá. Tienes que agarrar la crema de peinar y ponerla así en, en la mano y luego agarrar el gel y aplicarlo en la parte donde en la zona donde aplicaste la crema de peinar luego harás esto y si queda así significa que la crema no es compatible con el gel porque como pueden ver hace grumitos y estos mismos grumos son los que se quedarán en el cabello si la crema no es compatible con el gel sin embargo si hacemos esto y agarramos una crema de peinar y luego agarramos el gel y hacemos esto como pueden ver, no se hacen grumitos en el, eh, como el anterior, como pueden ver. Y bueno, eh, no quedará tu cabello con grumos, o sea, quedará muy bien. Como pueden ver, se esparce muy, muy bien. Obviamente queda así porque, bueno, es mi mano, no es mi cabello, pero para que vean cómo se mezcla súper, súper bien. 
entonces para comprobar que tu cabello funcione con el gel solamente debes hacer eso que te mostré anteriormente para que confirme si el gel es compatible con la crema o sea puedes hacer esa comprobación antes de eh, definirte el pelo, incluso cuando vayas a comprar el producto, si hay productos de prueba, puedes hacer eso mismo, eh, poner la crema en tu mano y luego aplicar el gel y ver si funciona antes de comprarlo. Ya al utilizar la crema como capa, eh, podemos utilizar después el gel y no se va a dañar para nada el cabello porque ya el pelo tiene como una buena capa de crema, de peinar o de living y luego vas a poner el gel para estilizar. También puedes utilizar la crema, el aceite y luego el gel, puedes utilizarlos todos juntos también. Pero bueno, yo siempre utilizo ya sea el aceite y el gel o ya sea la crema y el gel. No utilizo los tres juntos, muy pocas veces. Les voy a mostrar cómo el proceso que hago y cómo queda el resultado. Así que... Ya vamos a comenzar con esto El pelo está como ya sequito Pero no importa el crema El gel El gel lo aplico así Como apretando el cabello No lo aplico de la misma forma Que utiliza la crema Porque el gel que yo utilizo No, es desen no desenreda muy bien Entonces no quiero que parta mucho el pelo Utilizo mi técnica de definición Que me han preguntado en comentarios De qué técnica de definición yo utilizo Pues bueno, yo utilizo la técnica de definición Del peine Y es muy 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 sencillo, súper rápido Y lo que hago es utilizar Peines de celdas pequeñitas Y lo que hago es hacer esto En el pelo familia ya terminé de definir el pelo eh, así va luego les voy a mostrar el resultado del cabello en seco me puse como dos presillitas aquí porque definí el pelo como todo completo para atrás a ver qué tal me queda y bueno eh, nada que cuando se... 